ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜ್ಞಾನದೀಪ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಬಸವ ಟಿ ವಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜ್ಞಾನದೀಪ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ಈ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಹಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಏನಂದರೆ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರೀ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸುಮಾರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಪಾಠ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಹಾಕ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಬಬಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಸಚ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟುಡೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ನೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕಲಿತ್ಕೋಬೇಕು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬರೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಇದನ್ನಿಷ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಕಲಿಬೋದು ಬಯಾಲಜಿನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ಏನು ಕಲಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಹೌ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿ ಜೀವಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾನು ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನೂ ಆ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂದಿದ್ದಾಗ ಆ್ಯಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಫ್ಲವರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯೋದು ಬರಬೇಕು ಹೇಗೆ ಚಿತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಏನೇನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕಲಿತ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೊದ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಟಿಪಿಕಲ್ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಓಕೆ ಟಿಪಿಕಲ್ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿತ್ರ ಬರಿತೀನಿ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆ್ಯಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಸೊ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈಗ ಹೀಗೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೀಗೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೆಡಿಸೆಲ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪೆಡಿಸೆಲ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೋಲನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ ಅ ರಿಸೆಪ್ಟಿಕಲ್ ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಹೋರಲ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ ದ ಕ್ಯಾಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ತೊಟ್ಟು ಇದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಕ್ಯಾಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಫೋಟೋಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ವೆನ್
and the units are called as petals and this is the male sex organ of the flower we call it as stamen and this we call it as a gynaecium illa helbidthini idu male sex organ of the flower idu female sex organ of the flower i hope you know how to sign give the sign for them male should be represented like this and female should be represented like that this has to be known to you because in any of the exam in short they may ask you which is the male they may ask you male with that sign and female with that sign so this is about the complete flower structure so then how are they helping the plant first is the pedicel the stalk what will it do it will help to expose the flower to air for pollination then comes the receptacle it contain all the whorls in it and it will hold all of them then comes the calyx calyx and the green part adu flower bud na cover madutte matte photosynthesis madutte alva ee curl annu nodi nanu colorful aagi baradini salpa reddish aagi baradini andre normally petals are colorful what do they do they help in attracting the insects andre color agirodrinda na sumaru insects adik barutte amale by unknowingly they will transfer the pollen grains from the male sex organ or androecium to the gynaecium this we call it as pollination i hope you know one question you may ask you may be getting it ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಿಫೈನ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದೊಂದು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಂಥರ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ದ ಕೈನೇಷಿಯಮ್ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಹಿಯೋರ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಮನ್ ಸ್ಟೇಮನ್ ಕಂಟೈನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಬೈ ಓಪನಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದು they transfer to the stigma stigma andre idu gynaecium na tip ge heltive no gynaecium that's called stigma okay gynaecium nalli enen parts andre idu ovary kelagade ovules irutte idr hesaru ovary long part anna heltini style the tip we call it as stigma so ishtu parts nimge clear aga artha andre ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಲವರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಇರಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು ಓಕೆ ಇದಿಷ್ಟೇ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿನ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಮನ್ ಆರ್ ದ ಆಂಥರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ರೇಷಿಯಮ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯುನೋ ಆ್ಯಂಡ್ರೇಷಿಯಮ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಇದರ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪೋಲನ್ ಗೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ದಾಸವಾಳ ಹೂವು ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲವರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂಥರ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಪೌಡರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ತಿಳಿತದೆ ಆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರಬಹುದು ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇನ್ ಜನ್ರಲ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಂಥರ್ ಡೆಹಿಸೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಆಂಥರ್ ಡೆಹಿಸೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಂಥರ್ ಡೆಹಿಸೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಂಥಸಿಸ್ ಅಂತಾರೆ ಆಂಥಸಿಸ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ಸ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ದ ಟಿಪ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಲಿಟ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ ಆಂಥರ್ ಡೆಹಿಸೆನ್ಸ್ ಈಗ ಹೀಗೇನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು transfer of the pollen grains from the male sex organ that is anther to the stigma of the gynaecium is called as pollination okay idralli eshtu prashne galanna cover madabodu helta idini typical flower on the basic ittkondre modalne pollination cover madide amale male sex organ hesaru gotta idu female sex organ hesaru gotta idu idralli innond en madabodu andre gynaecium in parts kuda kalithare nodi idu ovary anta helide idu style idu stigma three parts in the gynaecium ovary style and stigma what is the function of ovary ovary contain ovules ovules are the
ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ಟಿಗ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೀಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಸೀಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹೀಗೆ ಪೋಲನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟನ್ನು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿದೆ ಅದರಿಂದ ಐದರ್ ವಿಂಡಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎನಿ ಅದರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಂಥ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಓಕೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದೀಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫ್ಲೈ ಇನ್ ಏರ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಫ್ಲವರ್ ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಅನದರ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಂಥರ್ ಟು ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಹೌದಾ ಅದರ ಹೆಸರು ಇನ್ನೊಂದು ಆಟೋ ಗ್ಯಾಮಿ ಆಟೋ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಮೇಜ್ ಒಂದು ಫ್ಲವರಿನ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸು ಪಾಲಿನೇಟ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಆಟೋ ಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೀ ಸೆಲ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಂಥರ್ ಟು ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಗ್ಯಾಮಿ ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಲ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂದಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿತು ಏನು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಂಥರ್ ಟು ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇಫ್ ಇ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಅ ನೋಟ್ ಆನ್ ದ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ನೋಟ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ಇಟ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಓಕೆ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ I think you have noted down, right? It's very simple drawing and it's marks gaining also. These are all the chapters that will give you more marks. It's not easy. It's simple. It's easy. It's easy. You can ask all the questions. I'll ask all the questions. So, this is the question. I'll ask all the questions. I'll ask all the questions. Next question. What is pollination? Okay? Now, I'll ask all the questions. 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 Self and cross pollination. ಈಗ ಸೆಲ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಸೊ ಸೆಲ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಸೆಲ್ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಅದರ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಅದರದೇ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮೀಡಿಯಾ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎನಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದರೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ
ಬಟ್ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಸೆಲ್ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮೂರನೇದು ದಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ನೆಕ್ಟರ್ ನೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ದ ಶುಗರಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಈ ಏನು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶುಗರಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಟರ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಗೊತ್ತು ಹನಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಲವರಿನ ನೆಕ್ಟರನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಹನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹನಿ ಕುಂಬಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹನಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಂದಿರೋದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಫ್ಲವರಿಂದನೇ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ದ ಫ್ಲವರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಇಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಲರ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ನೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಇರಬಹುದು ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದಲ್ಲದೆ ಸೆಲ್ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಲರ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ವೈಟಿಶ್ ಕಲರ್ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸೆಲ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಸೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಾಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮ ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿದ್ ಇನ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋವಾಗ ವೆನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ದ ಅಂತ ರಿಲೀಸ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ದಟ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಏರ್ ಆನ್ ದ ವೇ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಥ್ರೋನ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ದಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಟು ಎನಿ ಫ್ಲವರ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬಟ್ ಸೆಲ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಲ್ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ ಏನು ಮುಖ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇನ್ ದ ಗ್ರೇನ್ ಸೈಜ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಜೋಳ ಇರ್ಬೋದು ಗೋಧಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಅಕ್ಕಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಅಕ್ಕಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸೈಜ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದೇ ಅದೇ ಪೋಲನ್ಗಿನ ಅದೇ ಸ್ಟಿಗ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಾಗಾಗಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬೆಳೀತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮರ್ ನಿನಗೆ ಜೋಳ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಎಕರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಜೋಳ ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಮೂಟೆ ಜೋಳ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಾಜು ಹಾಕ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇಷ್ಟೇ ನಂ
ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಷ್ಟು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸೀಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಷ್ಟರಿಂದ ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡು ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ದೇ ಮೇ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಡಿಸೀಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಇಟ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಐ ಟೋಲ್ ಯು ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿತಾ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೆಲ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ of self pollinating flowers okay flowers e flow e character ge idikkondu 5 mark prashne so iga yerad cover madide idralli yakandre sumara janake ee botany portions andre on thara ishta agodilla yakandre botany enta plants ododu ella same irutade anta but hag ankobadi idu thumba scoring subject nimge hagage idana basics inda kalkond hogbedi sumara ond 5 6 question discuss madibitre you will get lot of subject in this okay you will get a lot of marks also in this so let's move on to the third question that is about the cross pollination ide tara is it ulta baradre cross pollination alwa cross pollination andre no the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of another flower igil on flower ide alwa illinda hogi innond pakkada flower ina stigma mele yenadru ee pollen grains biddare idanna nanu cross pollination antini ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೆಲ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅದರದೇ ಸ್ಟಿಗ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಫ್ಲವರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಫ್ಲವರ್ಗೆ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಈಗ ಹೇಳಿದೆ ಇದೇನು ಹೇಳಿದೆ ಇದರ ರಿವರ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಫ್ಲವರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ಸು ಇಲ್ಲ ಕೆಲಿಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಲೈಕ್ ಪೊಯಿನ್ ಸೆಟಿ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಯು ಫೋರ್ ಬಿ ಆ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ದ ಬ್ರಾಕ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದೆನ್ somehow it will make it colorful because it has to attract insects because it has to depend on some agents for pollination yava pollinating agents agutte adre mele depend agutte yav tara modify aagbeku anta so beautification is just to attract the insects for pollination therefore it will make the petals or any part of the flower colorful first character yerade do it should produce scent glands scent glands yavadadru vandidru saaku ಫ್ಲವರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಲರು ಇರಬೇಕು ಸೆಂಟು ಇರಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ದಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಕಲರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಈ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ನೋಡಿ ವೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬಯೋಲಜಿ ವೈಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕಲರ್ ಬಟ್ ಆದರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ದೆನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ವಿತ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ ನೆಕ್ಟರ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹನಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಹನಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಕಡೆ
pollen grains should be produced in large numbers because we don't know where they are going to pass to the another flower they are going to fall and in between they are wasted so large number of pollen grains next enu andre adashtu stigma should be elevated mele bandirbek stigma andrene cross pollination agutte illanta agode illa so agents so tumba important a sutta mutta area nalli a pollinating agents irbeku iga ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಆ ಸುತ್ತ ಏರಿಯಾನೆಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಆವಾಗಲೇ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನೋಡ್ತೀರ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ರೈತರು ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸೀಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಈಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಹವ್ ಬೀನ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಲವು ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಈಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ವೆರಿ ಕಂಡೀಷ್ನಲ್ it requires insects or wind or so many other agents so it depends upon various things like this apart from that one important thing is time waste agutte yakane pollination agabodu aglikkala there is no surety in the yield nin guarantee la pollination agutte athwa fertilization agutte guarantee ne illa hagagi there is a chance that it may not undergo pollination fertilization at all but you know one thing one important positivity about cross pollination is it can produce new varieties hybrids this is what is required for our evolution evolution re iga hege jeeva sankulana belitade hage hosa hosa character hutade hybrids aagutade ivaga yavaga hosa character hutade adana na hybrid vigor antini adu cross pollination alli matra sadhya cell pollination alli hosa character hutode illa hagagi it will not survive more but cross pollinating flowers will have all new characters so these are the characteristic features of cross pollinating flowers one do it should have nectar it should have the perfume it should have a color then the pollen grains are large number produced and it is non guaranteed but there is evolution because there is a new variation in this ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ನಾನು ಮೂರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಟೈಪ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೇ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೊಸದನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ಶ್ರೀ ಗುರು ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಸಿಡೇದಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೈನ್ ಜ್ಞಾನದೀಪ